Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, agora mostrando o drone aí, quase um ano, 11 meses, praticamente um ano com ele. Já faz bastante tempo que eu não levanto o voo, já tem bastante tempo mesmo. Esses dias eu fiz um, um teste rapidinho com ele, só para ligar. Aí a bateria do controle acabou em questão de, de um, dois minutos, não deu nem para subir o, com ele. E agora eu tô fazendo um teste agora, né? É um teste, fazendo um voozinho aí pra, pra tirar a teia de aranha da bateria. Aí eu tô aqui em, em Suzano, divisa com Mogi das Cruzes. E aí, vamos fazer um teste aqui de quanto tempo dura essa bateria. Essa bateria aí, com certeza, ela já tem bem mais de um ano. Porque eu comprei ele no, é, em novembro, né? Aí até chegar, veio da China e tudo mais. Então, na verdade, esse drone aí ele já tem um ano de uso. Dizem que ele é jogo duro, que ele é bom mesmo, que ele não quebra fácil. Até agora não me deu nenhuma dor de cabeça. Então eu só estou me divertindo com ele. Aí estou aqui, ó, na região onde tem bastante sítio. Olha aqui, a imagem desse drone é fantástico. Ele só tem uma coisa de ruim. Esse não é a versão S. A versão S, pelo que o pessoal comenta e pelo que eu vejo nos vídeos, é bem melhor. Mas é, é, é a distância, né? E ele é meio, ele é grosseiro, o controle dele, o manuseio dele é muito, como é que eu posso dizer? É muito, é muito duro, ele é muito bruto, eu não digo duro, bruto, bruto isso, acho que a palavra certa melhor é bruto. Ele é muito bruto para controlar. De resto, cara, esse drone é excelente, as imagens são fantásticas, dá para você, você brincar com ele aqui ó, na região, ver aqui as casas ver o local onde você está e tudo mais, ele é maravilhoso para isso, aí você tem uma noção aqui da região, olha que região bonita, ó. aqui é uma região é, de sítio, chácara, é uma região bem tranquila, ah, deixa eu fazer um comentário, eu sou de Ribeirão Pires, esse vídeo eu vou jogar no grupo lá da cidade, galera de Ribeirão Pires, essa região aqui, não chega assim, a parte de Ribeirão Pires não chega nem aos pés, porque as ruas de Ribeirão Pires estão uma calamidade. E aqui as ruas tão, são ótimas aqui. Ótimas, ótimas, ótimas. A prefeitura passou a máquina esses dias. E as ruas não estavam nem ruim. Não estava nem ruim. Estava de boa. Agora está melhor que muito para lá em Ribeirão. Ah, vou jogar no Pensar Ribeirão. Essas, essas imagens aqui. Essas imagens não tem jeito. As ruas estão tapetão. Tapetão. É rua de terra, hein? E, e o, o, o incrível que pareça... É rua de terra. Então, olha aqui a região. Então é a região de... de... Estou bem na divisa aqui. É Suzano, Palmeiras, na verdade, Ipelândia. Chácara, é, é, é Recreio Internacional. E essa planície aqui, ó, essa parte que eu estou virado agora, é, seria uma represa, né? Eu nunca, não sei se ela já encheu um dia, mas ali mais para frente, eu não sei se... No celular eu não consigo ter noção. Lá para frente tem a represa, né? Eu não sei se um dia essa área aqui foi, foi coberta de água. Mas do lado onde está apontando do lado, do outro lado já é Mogi das Cruzes. Estou bem na divisa, ó. O drone praticamente está bem na divisa de, de Mogi com Suzano. Então, olha aqui, ó, olha a paisagem, que bonita, Olha a paisagem aqui, ó. Essa parte aqui onde eu vou... Deixa eu levantar o, o gimbal. Levanta, gimbal, levanta. Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Para a esquerda, para a minha direita, né? Deixa eu ver se... Olha, olha. Já perdeu um pouco de sinal. Aqui. Ele começa a perder sinal. Aqui. Então, essa, essa parte aqui onde ele está apontando, ó, é a parte da Serra de Mogi Bertioga. É o litoral paulista. Então, aqui é, é muito bacana. Aí, se você seguir pelas estradas aqui, e não é nem estrada de terra, é tapetão de asfalto. Dá para dar 150, 160, sossegado com carro até mais. O problema é que... é, é é asfalto bom, mas é uma mão só, né? Aí se tiver vazio, dá pra você sentar o pé, mas não aconselho. Mas pra quem gosta de correr, aqui tem umas ruas aqui, umas rodovias da hora. Então, aqui deixa eu virar de novo aqui pra, pra região aqui das chácaras. Lá, agora eu já tô no município de Mogi. Essa é a verdade. Já tô no município de Mogi. Aqui. Olha lá, ele começa a perder sinal, isso que é ruim dele. Esse drone, ele é ruim por causa disso, a, a, o que não é a versão S. Ele perde, ele perde o sinal rápido. Aí você não sabe como é que tá a bateria. Deixa eu colocar aqui na versão. 
a versão Sport. Olha lá, eu perdi sinal. Ele perde sinal fácil. Deixa eu apertar o retorno. E tá gravando a bagaça. Vamos ver aqui. 400, 500 metros ele perde o sinal. Depende do celular, depende de tudo. Depende de vários fatores. Mas é um bom drone. Você por perto aqui ele faz um. Dá pra fazer um fuso gostoso com ele. Dá pra brincar bastante. Agora eu não consigo, eu não consigo saber onde ele tá, eu não consigo saber o que aconteceu. É isso que é ruim dele. Não tenho a visão dele. Mas eu reparei que ele está perdendo mais o sinal. Porque eu já consegui mandar ele mais de mil metros de distância. E não perdia vídeo. Eu não sei o que é. Eu não sei se é a capinha do celular. Deixa eu fazer um esquema ali. Deixa eu fazer um esquema. Calma aí. Eu tenho uma capinha. E eu, eu tenho um documento atrás dele. Não sei se está bloqueando o sinal de Wi-Fi, sinal de vídeo. Acabei de tirar. Deixa eu ver se era isso. Antes eu não tinha nada ali. Deixa eu ver se melhorou. É, mas ele tá perto também, né? Cadê ele? Deixa eu ver se eu acho ele vis visível. E tá um solzinho aqui bem na minha, na minha cara. Eu não consigo visualizar ele. Mas como eu apertei o retorno. Tá com a imagem direitinha. Só não consigo identificar onde ele tá. Deixa eu baixar o gimbal aqui. Então olha a região que bonita. Pela marcação tá com 50% de bateria. Eu vou ficar com ele aqui por perto. Eu quero ver quanto tempo dura essa bateria. O tempo de voo dele, né? Eu vou deixar quase que zerar, mas eu vou deixar zerar aqui pertinho. Quer dizer, deixar zerar não. Bem próximo... É, do zero aqui na hora que eu começar a entrar no vermelho vou deixar ele voltar mesmo, tá no retorno eu tô pertinho mas as imagens desse drone é fantástico galera, eu não tenho o que discutir não tenho o que discutir eu já tô escutando ele ah, ele tá aqui em cima, ele tá... deixa eu apertar aqui ele tá bem em cima deixa eu brincar com ele mais um pouco Olha lá a região aqui, olha essa região, que bonito galera, que bonita essa região. Nem se compara com a cidade grande. Imagina, quem tá lá, lugares onde tem bastante prédio, Avenida Paulista, por exemplo, centro de São Paulo e tudo mais. Nem se compara. Olha que região bonita, meu Deus do céu, as piscinas, as casas aqui, o local, não é aquela coisa de gente nadando no dinheiro, mas são pessoas que batalharam e tem o seu cantinho, e é uma região muito bonita, então, é gostoso de ver essa região aqui, eu gosto de levantar voo, e aqui tem muita lavoura, muitas coisas aqui que vai lá para para São Paulo, que vai no Mercadão, na Segel e tudo mais, vem tudo dessa região aqui, ó. Aqui, ó, deixa descer o gimbal. Aqui é uma lavoura. Tudo isso aqui abastece a região do ABC, a Grande São Paulo. Tudo, tudo. Olha aqui, ó. Isso aqui é só um pedacinho. Deixa eu virar aqui para minha direita. Tem uma lavoura grande aqui. Deixa eu levantar o gimbal. Aqui, ó. Tem essa parte redonda aqui, ó. Opa, passou. Deixa eu adiantar aqui. Deixa eu levantar mais o gimbal. Aqui tá... é cheio de lavoura aqui, ó. Essa parte à esquerda aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. Ó, a bateria já tá... Olha lá, deixa eu voltar agora. Olha lá a lavoura. Agora que entrou no, no douradinho. Deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Depois, quando eu estiver gravando, eu vou mostrar quanto tempo de bateria durou. Lembrando que essa bateria aqui, ela já tem mais de um ano. Tem um ano, vai fazer um ano exato. Na verdade, tem um ano que eu comprei. Mas levou quase um mês para chegar na minha casa. Então, o material mesmo em si, eu digo material, 
já tem mais de um ano, né? Um ano de, de, de produto. Antes, os primeiros voos, eu conseguia um tempo de 22 minutos. O máximo que eu consegui, se eu não me engano, foi 20, 22 minutos. Mas a bateria chegou no vermelho. Eu me, eu me perdi, novato, marinheiro de primeira viagem, sou, sem noção. Mandei ele bem longe. E aí fiquei brincando com ele. Aí quando eu me toquei, a bateria já estava no osso. Que é o que está agora, né? Só que ela está no, 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 no amarelinho, né? Ele vai mudando de cor quando chega próximo do zero. Aí eu vou estar tá colocando a imagem do celular no, aí no vídeo para vocês acompanharem. Pode olhar o amarelinho, né? Mas eu não vou descer agora não, vou deixar chegar no vermelho. Aqui ele não marca o tempo de voo. Não aqui na tela, né? Tem uma opção aqui que eu consigo ver depois. Mas agora se eu sair da tela eu, eu, eu perco as imagens, né? Mas olha a imagem que bonita aqui da região, olha. Deixa eu levantar o gimbal. Olha que bonita essa região. E é tudo chão batido, viu? É chão batido que é melhor que muitas fotos por aí. Olha a região aqui, ó. Essa região aqui, nossa senhora. É muito gostoso de estar aqui. Bom, não vou desligar ainda. Ele tá descendo, vou deixar ele bem pertinho. Fazer um tour aqui pela, pela região aqui, parado em cima de onde eu tô. Olha que região bonita. Ainda, aparentemente, eu acho que ainda deve ter mais uns... Eu chutaria mais uns 4 minutos de bateria. Chutaria mais uns 4 minutos. Não vou deixar descer ainda. Deixa eu cancelar aqui o retorno. Não vou, não vou sair daqui de perto com ele. Deixa a bateria estar tá gastando. Deixa eu fazer um tour aqui de onde eu tô. Cadê? Desce mais o gimbal. Cadê? Onde eu tô aqui? Levanta o gimbal, baixa o gimbal. Levanta o gimbal, baixa o gimbal. Olha aqui, ó. Ele é meio bruto, tá vendo? Ele não vem devagarzinho. Até porque eu não tô no modo câmera, né? Ele tá no modo esporte. Ele tem três modos para quem é novato. São os modos de voo. Esse seria um, modo, um, um voo lento, com assim, giros mais lentos. É, a média, né? um voo mediano. E o modo esporte, que é um voo mais rápido. Por exemplo, se você quiser fazer um long range, é melhor estar tá no modo é, o sport mode. Né? O modo esporte. Ele vai bem rápido, ele fica bem bruto para girar. É o modo que ele está agora. É o modo que ele se encontra. Então, ele fica bem bruto mesmo no... E a bateria ainda tá... É o que eu falei, tinha falado mais uns dois... Eu acredito que ainda deve ter mais uns três, quatro minutinhos para menos. Opa, agora sim, agora sim. Agora, agora deixa eu apertar o retorno. Agora a bateria deu uma... E caramba, agora lascou. Ah, vou perder o drone, quer ver? Vou perder o drone, sabe o que eu falei? Bateria tá no osso, vai cair essa birosca. Ô, oh, cabacice minha agora. Ô, oh, cabacice. Agora lascou. Tá ventando pra caramba. Tá na mão, tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Olha aí. É isso aí, pessoal. Não sei quanto tempo de duração tem. Deixa eu cancelar aqui a gravação. Tirando do cartão de memória. E ficando só com o áudio do... 
do celular. É isso aí, pessoal. Depois no vídeo eu vou estar mostrando para vocês o tempo de voo com a bateria de mais de um ano. Um ano de uso quase. Agora de, de existência mesmo, ela tem bem mais de um ano. Aí dá para ter uma ideia. Falou, pessoal. É isso aí. Abraço. Fique com Deus.